Falei, não achei picoço. Falei, eu quero picança. Me traz aí o que você tem de melhor. Tô acostumado com pimenta, tá? Gente, vocês não estão entendendo. Primeira vez pisando no México. México. Sim, México. Nossa, a gente deve estar falando tudo errado. Cara, viemos num voo direto de São Paulo, cidade do México, com a Latam. Óbvio que a Latam tem vários voos diretos para sua comodidade, para seu conforto. E para o nosso também. Obrigada, Latam. Só um amor por vocês. E, gente, chegamos cedinho aqui na cidade do México. Já passei no hotel, tomei meu banho, ó. Tô toda cheirosinha. E hoje a gente já vai aproveitar três lugares incríveis para vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que vocês vão querer vir pra cá. Nossa, se eu tô empolgada, eu tenho certeza que vocês vão estar muito empolgados. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma cidade repleta de cultura, de arte, uma gastronomia absurda de maravilhosa. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão amar tanto quanto eu. Uma instituição do México, da cidade do México, um restaurante tem mais de 60 anos e está entre os 50 melhores da América Latina. Eu pedi mescal, ele já veio com um carrinho aqui, ó. E ele falou que me deu esse aqui de cortesia. O mescal é muito bom. E ele já vem com um nachos, que chama isso, acho que é, né? Nachos é o Dorito do original. Dá medo, porque sempre falam que aqui as coisas são picantes. As comidas mais picantes do mundo. Não, foi muito picante. É a comida mais apimentada do mundo? Ainda não. Vou ver esse outro aqui. Esse é mais suave. Normalmente, o que deixa forte mesmo é o chile habanero, que é o mais usado. Que lugar? Já tô feliz. E o mescal é aperitivo para abrir o apetite. Esse aqui, esse aqui é meu, né? Que você já tomou um. Esse é defumado. Os últimos, meus amigos, serão os primeiros. Você espera, você sempre se vai dar bem, entendeu? Nem sei se eu tô fazendo certo esse ritual. É Mescal ou tequila? Mescal. Tava mole, você faz na hora ali ele. Olha que bonitinho hoje vem as tortilhas. Ai, gente, muito amor. Quentinha. Olha a fumacinha. Tô aguando, vocês estão aguando? Comenta aqui que você tá aguando. Vou colocar uma salsa aqui, ó. Que é apimentado aqui, ó. Bolinha surpresa. Melhor que a sua? É que a minha é especial. Mas dessa daqui tem um coentro que abre. Os pedacinhos do abacate. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O Paulo tá chamando esse daqui de nachos, mas o nome oficial é Totopos. E é uma tortilha frita. E nossa, como é bom, hein? Totopo é um nome tão bonitinho. Totopo. Totopo. Eu daria o nome do meu cachorrinho aqui, Nossa, eu vou ter um cachorro chamado Totó. Vai comer tudo? Se eu não comer, eu vou acabar. Eu sou conteudista. Eu quero ver o limite. Eu tô muito feliz. Porque o que eu mais gosto é viajar e comer. E o que, é que eu tô fazendo? Tô viajando e comendo. Isso daqui é chambarete. E essa é a comida mais picante do mundo. Dizem que é a mais picante daqui. Eu não sei se é mais do mundo. Ele é tipo ensopado com carne de vaca. Vamos ver aqui. Eu tô meio com medo. Ele tem bem cheiro de carne feita na panela de vaca. Pra mim tá doce. Não sei se isso é tudo isso que falam, hein? Eu desafiei. Falei, não achei picoço. Eu tô acostumado com pimenta, tá? Só pra vocês terem noção, pode ser que pra Dani seja muito picoço. Pra mim tá ok. Eu quero picança. Me traz aí o que você tem de melhor. Eles falaram assim, você quer picança? Eu vou te trazer a salsa baneira. Aí você vai ver qual é que é. É tipo um vinagrete. Olha o cheirinho. Hum, nossa, o cheiro é de picoço. Qual que é o lance do Nico? Só falando de comer isso daqui. Eu imagino que ele seja celebrado que nem o um Mocotó em São Paulo. Porque ele fala muito da tradição das comidas mexicanas. É um lugar onde as pessoas querem comer comida mexicana autêntica, que fale sobre todas as regiões, o México vem, ele tem essa função de ser uma raiz, né? Bem legal isso. Vamos ver agora esse picoço. Ó, 
Eu acho que talvez seja o molho mais picante. Porque a pimenta te engana. Dá uma duas garfadas e não vem na primeira. Ela vai crescendo de você. Mas se cresceu. É o molho mais picante que eu já comi no mundo. Eu, Diego Rivera e Frida Kahlo como assim uma das figuras mais representativas do México, né? Com as obras mais incríveis, mais maravilhosas que se espalharam pelo mundo inteiro. E essa daqui, ó, é a casa onde eles moraram boa parte da vida deles. Na verdade são duas casas, mas eu vou te explicar isso já já. espetacular entrar na casa né, onde as pessoas viveram e trabalharam sendo dois ícones da arte mundial né, não é nem da arte mexicana essa primeira casinha aqui que tá atrás de mim é a casa do Diego Rivera, são três casas começou com a do Gorman, que é ali embaixo que é a última que a gente foi, que era um arquiteto e ele começou com esse estilo funcionalista que ele pegou lá do Le Corbusier e daí em 1931 o Diego Rivera encomendou este projeto aqui, como que é esse projeto? é uma casa pro Diego Rivera com um estúdio, uma ponte que conecta as duas casas e a casa com o estúdio da Freda então é o mínimo de gasto e de esforço para o máximo de eficiência. Então tem cano aparente, fio aparente, concreto armado, tijolo aparente. Ali no estúdio do Rivera você tem pé direito duplo, né? Para entrar bastante luz e para passar pela janela os murais, né? E ainda ele fez alguns murais aqui que ele conseguia transportar e tirar pela janela. Agora, é curioso, a casa dele é bem maior, não entendo porque a casa dela é menorzinha. Recomendo demais essa visita aqui. É óbvio que depois você vai lá na casa Frida Kahlo, que não pode filmar, então a gente não pode mostrar pra vocês, e dá uma fuçada nos murais do Diego Rivera que tem aí. Diego Rivera, um dos maiores muralistas do mundo, né? É o pré-grafite, o pré-grafiteiro. <música> futuro tá vindo aqui nesse vídeo do passado para avisar que eu tô aqui num dos lugares onde tem arte do Diego Rivera. Então aqui no Palácio de Belas Artes você tem dois murais do Diego Rivera. Ele tem um famosíssimo que é o homem no centro do mundo, comandando o mundo todo. E não é ele o único muralista do México. Os mexicanos são conhecidos por serem muralistas. Ele é um dos mais conhecidos, mais importante, mais renomado. Mas tem obras do Camarena, do Orozco, do Tamayo. Então dá para entender um pouquinho dessa tradição que normalmente tem a ver com comentários sociais, comentários políticos, né? Sempre são obras muito grandes e que são difíceis de serem transportadas. Então, se você quer ver um lugar muito legal, vem aqui pra ver. Dani na casa, Museu Frida Kahlo com Diego Rivera. Bom, André Breton, uma das grandes figuras do surrealismo, dizia que as obras da Frida eram surrealistas. Ela não concordava muito com ele, não, porque no final, um tempo depois dele ter falado isso, ela falou que as obras não são sonhos, eu pinto a minha vida e a realidade dela. Ela fez mais de 200 quadros, a Frida era extremamente feminista e ela dizia que ela pintava o sofrimento da vida dela. Pra quem não sabe, a Frida teve um acidente muito nova num ônibus, um pedaço de um ônibus entrou pelas costas dela, ela fez diversas cirurgias ao longo da vida e ela pintava todo esse sofrimento com essas cirurgias que ela teve que passar. Além disso, quando ela era criança ela teve pólio, então ela não andava muito bem também de uma das pernas, por isso que ela vestia essas saias gigantescas. Durante muito tempo ela vestiu calça, na verdade, depois essas saias que a gente mais vê, tanto retratada a figura dela nas imagens quanto nos próprios quadros dela mesma. das pinturas dela eram autorretratos o que parece assim que diz um pouco sobre uma pessoa egóica mas na verdade eu não sinto isso porque desde que eu vi assim bastante ali sobre a Frida, o que mais me diz é que ela tinha que passar muito tempo com ela mesmo por conta dessas cirurgias que ela passou e tudo mais e não sei se é verdade, mas dizem que no hospital tinha um espelho em cima da cama dela e que ela ficava se olhando e se autorretratando <música> com o 
Diego Rivera foi extremamente conturbada. A Frida, ela é a terceira filha dos pais dela, onde ela nasceu, que ela nasceu em Coyacan. E ela também foi a terceira esposa do Diego Rivera. Ele teve quatro esposas e ela foi a única que não deu nenhum filho pra ele. A Frida não podia ter filhos, não era que ela não queria, ela perdeu por diversas vezes. Eles tiveram uma história bem, bem conturbada. O Diego traía muito a Frida. A Frida também traía muito o Diego, principalmente com mulheres, porque a Frida era bissexual. E o Diego deixava ela trair ele com mulheres, agora não deixava ela trair ele com homens. Então eles tinham bastante um arranca-rabo aí, vamos dizer assim. Agora bora comer, amor, que eu acho que deu fome, é muita história, né? Tu querer aceitar, que tu querer correr, que tu querer aprender, que tu querer mover, vamos, e, 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 tu querer sonhar, que tu querer bailar, que tu querer tomar, tu querer volar, vamos, e, 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 Gente, é muita comida nesse lugar e comida muito boa, muito gostosa. E antes do Paulo ir ali comer um taco, eu quero falar pra vocês que Latam tem a maior malha aérea da América Latina. Eles são a maior companhia da América Latina. E você consegue ir com Latam pra mais de 146 destinos. Inclusive aqui pra Cidade do México você vem num voo direto, super confortável, super gostoso, que nem a gente veio pra cá. E volta também pra São Paulo num voo diretaço. É muito conforto, gente. E conseguimos um desconto pra vocês irem pra cá. Então clica no link aqui aqui embaixo que esse desconto só é válido do dia 3 de dezembro por mais dois dias então clica no link e vai lá ver que esse desconto é simplesmente imperdível e agora a Paulo vai lá vai comentar com amor tô em busca sabe do que do taco perfeito do sabor perfeito da pimenta perfeita bem assim ó pá falaram que tem aqui uma pimenta chama pimenta de arbol e falaram que é fantástica a gente já rodou pelo mundo vários lugares e eu nunca vi essa pimenta então vai ser a primeira vez eu realmente um grande fã de pimenta então vamos atrás e complementando o que a Dani disse não é só vou direto para a cidade do México é vou direto para várias cidades do mundo também, entre elas Cidade do México. Então já que você tá comigo agora, comigo com a Dani, vamos comer comigo, cheguei, vamos. Viemos aqui pro terceiro lugar, Xochimilco. Ele fica dentro da Cidade do México, de uma hora se você via de Uber, a uma hora e meia se você via de transporte público, do centro ali de onde a gente estava, de Polanco e daquela região. E a gente vai ver aqui as trarineiras, é uma coisa muito tradicional de Xochimilco, mas a gente quer almoçar de novo antes, né, almoço jantar. E a gente parou aqui no mercado de Xochimilco, que é um mercado bem tradicional. Eu vou experimentar aqui um queijo de Oaxaca, que é um queijo que tipo, hum, parece ser uma mussarela, né. Ele é meio fibroso no meio, muito gostosa a textura. E só agora tem uma mistura de mussarela com queijo fresco. Nossa, é muito bom. Tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Esse milho, que é o cacau azimple. Isso aqui é um tipo de milho. Aqui no México existem 55 variedades de milho. Então, cara, isso aqui faz parte mesmo, assim, da cultura. Quantas variedades de milho tem no Brasil que você conhece? Me diz quantas. Eu acho que eu conheço só um. Esse aqui é o terrocote, que é uma frutinha daqui. E é tipo as nossas compotas que a gente faz de frutinhas e tudo mais. Tem vários, tem até de abóbora aqui. Agora eu quero experimentar essa. Fica entre uma laranjinha e uma pera e um pêssego. Mistura os três na sua cabeça e você vai ter um terrocote. Chicharrón, que é com a pele do porco. Isso aqui pra mim tá entre uma pururuca e um torresmo. Vamos ver aqui. É um torresmo. Muito, muito, muito bom. Porque tem a parte mais seca, né? Daquela aquela partezinha que a gente gosta mais no Brasil. Que tem a gordurinha. Genial. Bem salgado, mas é muito bom. E essa banca aqui é tudo de porco. Eles têm bastante coisa com porco. Aqui eles comem bastante coisa com porco. Então essa aqui é uma das partes. Olha como fica. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso. Eu achei que era tipo uma alga, alguma coisa. Aqui é o estômago da vaca. É o bucho, né? O famoso bucho. Eu nunca tinha visto. O cheiro é... não é forte, né? Eu não sente cheiro de nada. Que tem uma cultura de comer todas as entranhas, as tripas, as coisas não nobres. Me lembra muito como mineiro trata carne, na verdade. Que você aproveita tudo. No Brasil a gente tem essa tradição também. Não necessariamente em São Paulo, no Brasil centro, mas no interior do Brasil é bem comum. Que é o responsável pelo Paulo sofrer de vez em quando Ou não, ele fica fingindo que ele não sofre Esse daqui é o abaneiro, gente Pelas coisas picantes e coças Coisas misteriosas em Xochimilco Temos um tá rosa com um negócio dentro do carro O que será isso? Porta-malas aberto no meio da rua Não tem ninguém? É carne? É fruta? Não sabemos, nem Davi sabe o que é, ó Sabe, Davi? É algum tipo de carne é, Me imagino que é suadeiro ou algo similar Algo já preparado pero... Suadeiro Suadeiro? Não estou <risos> seguro Et 
chili de arbol. No mercado do lado aqui, tem taco com tripa. Eu queria experimentar. E eu coloquei esse chili, que ele é de arbol. Chili de arbol é que só tem aqui, pelo visto. Eu nunca tinha visto. Então vamos ver tripa, né? Qual que é o sabor de um taco de tripa. É o que vocês viram borbulhando ali, branco. É estranho. Mas ela deixou bem dourada. O chili é bem forte, bem presente. Não tem gosto forte. Eu achei que ia ter gosto forte de tripa. A textura que pode incomodar um pouco o paladar. Porque tem algumas partes que ela é um pouco chicletinha, mas como ela deixou bem dourada, algumas partes ficaram crocantes. Então tem uma mistura boa. A salsa, o coentro, a cebolinha com a tripa. É muito bom. Eu tô impressionado. Se você quiser ver outros episódios, a gente vai comparar tacos aqui. Tacos caros com tacos de rua. Daí você vai saber mais. Muito bom. Esse daqui é um taco de huito lacoche. Esse negócio aqui é um fungo que dá no milho. E ele cada vez está desaparecendo mais porque ele dá em espécie nativa, né? Então cada vez mais você tem mais plantação transgênica, é o mais caro. É estranho comer um fungo de milho, né? Mano, ele é bem docinho, eu tenho gosto de milho. A aparência dele é bem estranha. A gente vai meter aqui a salsa de arbol Porque quando você tem, eles têm muito sabor que eles levam pro doce aqui Daí você mete o habanero, o arbol, o que, é que você quiser Você vai dar contraposição de acidez e um pouco de picância, né? Ele fica mais interessante E vem com os milhos e esse milho dá uma textura, muito bom Jamaica, que é uma flor, que é o que? Chá vereocha? Sabe quando o Chaves tem aquela banquinha que ele fala que é o suco de tamarindo, mas com gosto de limão, com gosto de groselha e por aí vai? Aqui parece de limão, é de groselha ah. e tem gosto de tamarindo. No original espanhol, falam que é água de Jamaica. E a gente traduziu pra groselha, porque ele tem esse aspecto, parece, parece uma groselha. Isso aqui é muito comum, tá, gente? Então eu experimentei vários aqui, de tepate, morango, água de Jamaica, que é uma flor, tem de chia com limão, de melancia. Esse aqui é de cevada, esse... Esse aqui é pina colada. Pina colada, esse aqui é muito bom. Tamarindo. Esse aqui lembra o Chava de Lote, o famoso Chaves. Acho que é isso que ele vendia lá na banquinha. Quem aí ama o Chaves, também tem que baixo. Eu amo. Eu descobri hoje que Chapolin quer dizer grilo. Segura essa. Essa daqui que é a florzinha da Jamaica, gente. Então é só você fazer que nem um chá. Eles chamam isso daqui de águas frescas, todas essas. Agora só que vem um balde, ó. É maior que a minha cabeça. Tá vendo um isso? Litro. Um litro. Chapolin colorado? Andele. <risos> Terminando esse vídeo em grande estilo, se você gostou, você deixa seu like aqui embaixo. E comenta pra mim, Latam. Comenta aqui embaixo, Latam. Porque Latam, gente, só amor. Com esse desconto maravilhoso que eles vão dar pra você, clica aqui, ó. Clica aqui no link pra você ver o desconto e vir pra Cidade do México, que é essa cidade maravilhosa. E ainda temos muitos programas por aqui, então fica ligado. Toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo no canal. Vem aqui dar uma olhada. Tchau, amo vocês. Beijo.